Curitiba is a city of nearly two million inhabitants in southern Brazil. It is the capital of the state of Paraná and is located inland 900 meters above sea level. Its cost-effective innovations change the way cities worldwide deal with urban growth problems. Since the early 1970s, Curitiba's architects and engineers worked hard to develop Curitiba as a world-class model in the areas of transportation, recycling, parks, and affordable housing. Any city in the world could adapt ideas from Curitiba and transform their living environment in a better place. <laughs>
This allowed the city to grow away from the confined downtown. This linear design increases traffic flow by putting major services such as jobs and schools where buses can now replace cars as the main form of transportation. As, os eixos estruturais eles têm um conceito de centro. São atividades do tipo que se localizam no centro das cidades. Só que são centros lineares. Essa linearidade Em vez do centro crescer em áreas compactas, nós, digamos, sugerimos que o centro crescesse ao longo de eixos, crescesse linearmente, de maneira a aproximar moradia, trabalho, serviço, etc. Assim, nesses eixos foram implantados, foram feitas adaptações nas vias já existentes, porque não se tinha recursos para arrasar dois quarteirões para implantar essa estrutura. Então, o plus de Curitiba é justamente fazer a adaptação nas vias já existentes para definir este processo de crescimento. These five major axes of public transportation are characterized by the effective trinary road design. Cities can use a system of three different parallel streets to ease traffic flow for both cars and buses. The center street is broken up in three different sections. The center section consists of two-way lanes exclusive for the large biarticulated buses, with bus stops situated every 500 meters. Citizens go from one location to the next quickly regardless of traffic conditions. These lanes are also used for emergency vehicles such as police cars and ambulances separating them from regular traffic. On either side of the exclusive lanes are the sections designated for drivers who need access to local businesses or buildings. Parallel on either side are the two roads that complement the trinary road system. They are called rapidas. These are three to six lane, one-way avenues that allow cars to travel through the city in a very short amount of time. Nós fomos aprendendo a, a administrar a circulação da cidade também. E a gente foi aprendendo que ruas com mão dupla é muito difícil de você ter uma boa fluidez. Porque a pessoa para no meio da rua para fazer uma conversão à esquerda. Em todos os cruzamentos você tem conflitos muito grandes. Então aprendeu-se que rua com mão única é a melhor maneira de você melhorar a fluidez de uma cidade. Uma rua vai e uma rua vem. Se você quer convergir à esquerda, você converge sem problema. Quer convergir à direita, sem problema. Nos cruzamentos você pode ter semáforos de dois tempos, ao invés de ter de quatro. Então você começa a ganhar tempo. E as pessoas começaram a gostar disso. The trinary road system covers over 70 kilometers inside Curitiba. Bus riders can find work close to bus stops and drivers have an organized system to either travel locally along the center street or all the way across the city through the Rapidas. This was something interesting. We always thought about the transport in piece exclusive, but the big problem is that there was no space for this. A ideia do trinário facilitou tudo, porque criou opções de tráfego rápido, criou opções de tráfego lento, criou a pista do ônibus. The tube station design handles passengers very efficiently. Riders can enter and exit the vehicle without worrying about steps. Plus, passengers pay the fare at the tube station before boarding, eliminating the fare collection inside of the bus. These tube stations are also wheelchair accessible with elevators at one end, allowing handicapped passengers to quickly load and unload the buses. Curitiba has many different types of bus routes, each color-coded based on their function inside of the city. The red vehicles are either articulated or bi-articulated and they travel along the exclusive bus lanes on the trinary road system that connects the most populated areas of Curitiba with downtown. 
These buses stop along the tube stations where bus riders prepay their tickets and embark in the same level as the bus. Each biarticulated bus can carry up to 270 passengers and they come by on average every 50 seconds during peak hours. The gray buses are formerly known as the direct line. These buses travel on average two to three kilometers between every stop. The gray buses also stop at tube stations and travel on the fast lane of most streets, all contributing to making the direct line the fastest bus route in Curitiba, and that's why it's called Speedy. The orange buses connect towns to the terminals of integration. These terminals are closed areas where citizens can switch buses without paying another fare. For example, a citizen can leave their town in an orange bus that goes towards a bus terminal. There, he or she could get another bus for free that would go to their intended destination, whether it's in a red biarticulated bus or in the gray Speedy. Integrating bus fares makes bus rides cheaper and people can avoid the crowded downtown area by going from terminal to terminal instead of using downtown as a connecting point like in most cities in the world. Eu trabalho no centro cívico e, e pego três, três condições para vir trabalhar, mas eu pago só uma passagem só, né? Tudo bem, bem fácil e bem rápido assim. Eu pago só uma passagem e pego três ônibus. Over 60% of Curitibanos take the bus to work, including lawyers, doctors and professors. And it's not due to the lack of cars. Curitiba has the second highest car ownership ratio in Brazil, which is one car for every three inhabitants. We started in 1974 with one line. É, com 25 mil passageiros hoje, aí uma rede com 2 milhões de passageiros por dia. Um morador de Curitiba, um cidadão de Curitiba, não anda mais de 400 metros sem ter acesso a uma linha de ônibus. Então isso significa o quê? Que este projeto, este plano é, implantado ao longo destes anos, ele deu certo. Que as pessoas realmente estão perdendo menos tempo nos seus deslocamentos. Estão perdendo mais tempo hoje, quem sabe, as pessoas que estão andando de automóvel, né, porque estão paradas no engarrafamento, né, enquanto que a pessoa do transporte coletivo está passando numa via exclusiva né, e não está perdendo este tempo que a pessoa do automóvel. E a ideia é manter cada vez mais essa prioridade do transporte coletivo sobre o individual, porque o ganho para a cidade com essa prioridade e, e para os usuários é muito grande. The public transportation system in Curitiba works because of a partnership between the city government and private companies. Urbis is the city's branch for administering public transportation. They outsource the operation to private companies that are each in charge of a different part of the city. All the money collected each day goes to Urbis, which then pays the private companies based on how many kilometers their buses travel during that day. This allows for a self-sufficient system that ends up costing the government nothing, while still being quite profitable for the private companies. Curitiba já tem construído 70 quilômetros de vias exclusivas, com toda a infraestrutura, terminais, pontos de parada com estações tubo, ônibus biarticulados, né? Então, se você, se você transformar esses preços no presente, né? eu te diria que tudo isso foi construído a um preço aproximado de um milhão de dólares o quilômetro. Enquanto que se fosse construído o metrô em toda essa rede de 70 quilômetros, nós teríamos um custo aproximado de 100 milhões de dólares o quilômetro. Então, a Curitiba mostrou um exemplo de solução, é ônibus. Só que ônibus fica como um metrô, só.
The idea of recycling in Curitiba originated from the problems associated with the city's rapid growth. The rise in population from 150,000 inhabitants in the 1940s to over 1 million at the end of the 1980s contributed to the emergence of favelas, which are the accumulations of poor homes called barracos, usually made out of cardboard, plywood, brick, and sometimes even cloth and plastic tarp. They are often built close together on undeveloped land along riverbanks and hills, making standard garbage collection impossible, causing people to dispose of their waste into the river or deposit it in the open fields, damaging the environment and leading to diseases. To solve this social and environmental hazard, civil engineer Nicolau Klippel suggested to Mayor Jaime Lerner that the city could send a truck to a determined accessible locations near the favelas where the city would buy trash, including organic waste, from these people using bus tokens as payment. In this way, the city could manage the sanitation problem without adding extra costs to the city or private transportation companies as they are paid by the kilometer, not by passenger. Lerner thought it was a great idea, and soon the positive effects of the trash buying campaign were noticeable. As nossas as nossas áreas de invasão, as nossas favelas, ficaram limpas e lambidas, ficaram maravilhosas porque as crianças foram buscar de volta, inclusive o lixo que foi jogado nos terrenos baldios e nas valetas, para trocar por vale transporte. Tinha, tinha criança que faz que fez um Vale transporte para um ou dois meses para seu pai poder usar o transporte coletivo. Clipo soon learned that these people were not selling the trash as they found it. They were taking out objects to sell separately to companies. Then Clipo realized that if the entire population in Curitiba could separate recyclables from organic trash at home, they could increase the landfill lifetime by at least 20 to 30 percent. This idea was harshly criticized. Que antes de fazer isso, todo mundo criticava. Fora, você pensa que brasileiro separa o lixo? Né? Se fosse no Japão, outra coisa. Mas aqui, não, negativo, não. Aí gasta dinheiro, você não adianta. Mas nós acreditamos que Curitiba é outra. Porque né, nossa pessoa realmente vai criar nossa cidade junto. Clipo had the brilliant idea of targeting the children's fresh minds and enthusiasm to engage the adults in the Trash That Is Not Trash campaign. The program was widely marketed through TV commercials and schools. Nas escolas, é, nesse lixo que no lixo, por exemplo, um pouquinho antes de Natal, o professor fala, né? Amanhã todo mundo vai trazer a lixo que não é lixo plástico. Então, é, dia é, criança leva o plástico, lixo, ou aquele brinquedo quebrado, etc. Daí juntamos, daí é, semana, outra semana, ou perto do é, Natal, é, vem brinquedo novo de plástico, assim, bonito assim, e distribuir para crianças. Bom, então crianças vão entender bem claro que aquele lixo plástico que levou voltou como é, brinquedo novo, viu? Reciclável. Three months after the start of the Trash That Is Not Trash campaign, 70% of Curitiban families were separating the garbage. This amazing success led to another problem Clipo had to solve. What to do with all the trash that is not trash they were collecting. Although the people separated organic waste from recyclables, Curitiba had to separate by type in order to sell the materials to the private recycling companies. The next step was to create a separation station. Para começar a, a conversa, não, 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 não tínhamos dinheiro para nada. Quando eu disse ao Jaime, Jaime, nós temos que fazer uma usina de separação, eles podem fazer o que eles quiserem, só que não tem dinheiro. Through donations and reuse of old machinery, 
Klepo built a conveyor belt in a small wood building on government-owned land where the city maintained a recovery center for the homeless. Klepo himself worked hands-on in the construction of the station. Foi o uh, foi um período fantástico. Eu ia todo dia na na montagem da usina às sete da manhã eu estava lá e saía de lá sete oito horas da noite. Eu tinha três mecânicos que me ajudavam a fazer. The station of separation and valorization of waste was opened on October 13, 1989, where the trash that is not trash was separated into groups, compressed, weighed, and sold to private companies to be recycled. In 1990, Curitiba received the highest United Nations Award for the Environment, for being the first city in the world to start a recycling system that motivated citizens to separate the trash at home, as well as providing curbside collection for both trash and recyclables separately. The partnership between the government and private companies made Curitiba's recycling program self-sufficient. Sales of recyclable materials offset the entire cost of the station's operation and also funded many social programs for the workers and the underprivileged population. For example, a partnership between the station and a brick company allowed the station to exchange the wood found in the trash for bricks. The bricks are now donated to the underprivileged population to build their homes. Today, Half of the people working at this separation station are under special care, such as drug rehabilitation, while 40% are illiterate. These workers receive education through different projects so they can compete in the job market after they leave the station. The Ahoba project teaches computer science by using recycled computers. O projeto Ahoba foi que nós achamos muitos computadores no lixo e de cada 15 computador, nós montávamos um computador. Então nós fizemos uma sala com seis computadores. Os funcionários estão aprendendo a informática porque eles não têm nível de escolaridade nenhuma. Fizemos também uma doação de seis computadores entre 35 alunos. Doamos, hoje inclusive eles levaram para as suas residências. Esse projeto tem a finalidade de dar uma melhor chance para o nosso funcionário no mercado. The station also has a classroom where visitors learn about recycling and the trash that is not trash. Every object in the classroom has either been taken from the garbage or built from recyclable materials, including the television, the decorations around the walls, and even the benches. The visitors can also visit the recycled library and the Museum of Trash, where all the interesting things recovered from the garbage are found. According to station manager Alfredo Carlos Rosman, Curitiba discovered creative ways of reusing certain materials. Styrofoam is used as stuffing for couches and other objects. Plastic bags are transformed to replace wood as plastic railroad ties. Tubes from toothpastes are recycled into roofs used at the public library and other places. People can also call a truck to pick up yard waste or large objects impossible to dispose of in the regular trash at no additional cost to the population. Charging disposal fees only harms the environment by discouraging individuals who cannot afford to pay for the disposal service. The old tires collected in Curitiba are sold to a private company named B.S. Coway. There, the tires are either rebuilt or cut into small pieces and sold to a Brazilian refinery to make fuel gases and oils. Reusing old tires has reduced the amount of natural resources extracted from the environment, as well as eliminating the most common breeding ground of the dengue fever mosquito, decreasing cases of this deadly disease by 99.7% in the area. Inspired by the social programs in Curitiba, B.S. Coway expanded their benefits for their workers. Employees work only six hours a day, but receive full-time pay, allowing the company to have more employees working four shifts a day, 
increasing productivity by 37% compared to the industry's average, as well as fighting the unemployment problem common in Brazil. O desenvolvimento da tecnologia, do computador e da internet promoveram enormes benefícios, mas também desemprego. E mesmo com o aquecimento da economia, não haverá volume horas de trabalho suficiente para abrigar a massa de trabalhadores em regime de 44 horas semanais. The company also gives bonuses that can add up to 50% of employee salary if they do extra activities such as working out and reading the newspaper. Encouraging them to maintain a good health and to keep up with current events. Curitiba's recycling system became an informal economy that benefits private companies, the people, and the city government. Some companies started buying separated trash directly from people, creating an informal worker called carrinheiros, who are usually people without an education or an opportunity to compete in the job market. These people have become an integral part of the recycling system in Curitiba. Today, they gather over 80% of all recyclables collected in the city and have an average income of 600 reais a month, which is about twice the Brazilian minimum wage. The carrinheiros greatly help the government because they reduce the amount of garbage trucks the city needs to purchase and maintain. Curitiba also made innovations in low-income housing developments. Since 1965, project housing became common in Brazil through a program called COAB, which means Brazilian Habitation Company. Residents engaged in a long-term program where they would pay a low fee every month until they paid for their house, at which point they become full owners. The problem with these developments is that they're usually built on the outskirts of a city, far from the rest of the population, jobs, and services. They're also standardized houses without any diversification. Architect Rafael Deli became the president of Curitiba Coab in 1980 with the intention of breaking these standard designs. Então, todo meu trabalho foi no sentido de reverter essa situação. Isso foi uma coisa. A segunda coisa foi tentar aproximar de novo os conjuntos da cidade, porque cada vez eles ficam mais longe. É um desrespeito à dignidade das pessoas. Um conjunto deve ser um, uma, deve ter uma visão semelhante ao que é um bairro de uma cidade. O que é um bairro de uma cidade? É uma diversidade, diversidade de tipos físicos e uma diversidade de renda dos seus moradores. Se a gente coloca toda a gente de um salário num lugar, vira um gueto. Assim como uma área que só tem rico, é um gueto de alta renda. Então, o segredo que a cidade nos ensinou foi essa mistura de, de rendas como uma coisa boa e uma coisa que caracteriza, na realidade, o fenômeno psicossocial que é a moradia. E eu acho muito bom, realmente, assim, é um lugar muito gostoso, né? É, nós achamos assim que daqui a gente não sai mais a não ser para a parte espiritual. Delhi also created a project named Autogestão, where residents are allowed to remodel their house in whichever manner they thought best. 
This made them feel better about paying for the house every month, as they were paying for something they personally designed and enjoy. In 1996, when Kasio Taniguchi became mayor of Curitiba, he continued the work the Lee started. As a solution, he created three projects: Linha do Emprego, Linhas do Ofício, and Liceu do Ofício. These projects aim to make these removed areas independent from the heart of the city by providing all the necessary infrastructure to accommodate those people in every aspect. Nós, no acordo com a empresa de energia elétrica, nós utilizamos as faixas de domínio das linhas de alta tensão que exatamente entravam contornando a cidade de Curitiba dentro. Da, da, das áreas de ocupação recente da, da, das novas vilas, onde havia a predominância da função habitação, mas não havia a função trabalho. Então o que nós conseguimos fazer foi complementar a rede de saúde, fizemos é, mais oito unidades de saúde lá, complementando a rede de educação foram 14 escolas que foram construídas ao longo dessa área de influência. Mais 14 creches e assim foi criando se uma sinergia muito grande e ao mesmo tempo estimulando que o pequeno e microempresário se instalasse nessas áreas onde estavam sendo colocadas as infraestruturas necessárias. Esse projeto que se convencionou chamado de Leão do Emprego porque utilizava exatamente as faixas de domínio das linhas de alta tensão da companhia de energia. Pois é, as linhas de ofício também faziam parte desse projeto. As linhas de ofício nada mais eram do que é, conjuntos de casas populares da seguinte forma: embaixo era a parte de trabalho, né? então as pessoas moravam na parte superior e trabalhavam na parte inferior. Quero fazendo coisas muito simples, mas que as pessoas tinham condições de se autossustentar. A Vila do Ofício ela é um projeto que está sendo realizado, aonde é um projeto que realmente funciona. E essa oportunidade assim de ter um negócio na, na própria casa, isso aí foi excelente, né? Porque nós chegamos aqui, encontramos essa casa já com essa essa peça aqui, essa sala, né? Disponível, né? Essa estrutura. Essas casas foram entregues com benefício com que as pessoas têm um pequeno negócio. E nós somos uma das pessoas que fizemos curso, fomos escolhidos e estamos participando. E eu sou muito grato por isso, porque são raras oportunidades que nós temos na vida. Mas eu, como um pequeno empreendedor, eu realmente peguei esse negócio e coloquei a minha força de vontade e estou fazendo com que realmente funcione. Essas linhas do ofício, vilas do ofício, foram complementadas depois com aquilo que nós chamamos os liceus de ofícios, ou seja, escolas né, colocadas estrategicamente ao longo desse 34 quilômetros dessas vias que nós chamamos de linha de emprego, abrangendo 18 bairros e atendendo a, na área de influência a uma população de 800 mil habitantes. Realmente é uma coisa é, bastante é, consistente e bastante é, grande, digamos, né? Inicialmente, nos três anos que eu estou aqui, eu adquiri algumas máquinas. Já tenho aqui um total, mais ou menos, investido de 15 mil reais. E sou grato aos nossos governantes, no caso, o Cássio Taniguchi, que ele forneceu para a gente essa oportunidade. E eu agarrei com as duas mãos. Né? To further aid the population to start their own businesses, the city constructed the Barracão Industrial. These are warehouses where citizens conduct their small business after they complete the training in the area that best taps their skills. They receive free training and assistance to open their own business. Normalmente, a pessoa vem e não sabe fazer muita coisa. E aí é que você tem que entrar firme com essa capacitação, com criação das condições para que as pessoas possam desenvolver uma atividade econômica. O tempo está no Gucci, ele dava, ele deu o barracão para a gente, a gente vai trabalhando, né? A função era criar emprego. Como eu entrei aqui através de um curso que a prefeitura, através do FAES, dá o curso de empreendedorismo. 
e você passou no curso, você fica aguardando uma vaga no barracão. Quando surge a vaga, você é chamado para vir aqui. Meu negócio é confecção infantil, vendo atacado e tem uma loja que vende varejo. Olha, foram mais de 5.700 empresas, foram criados 39 mil empregos diretos, fora os indiretos que nem computamos aí. Curitiba used to be one of the cities in Brazil that suffered the most from floods. In the mid-20th century, the city faced rapid growth from the rural migrants who occupied these floodplains. Every year, floods would invade their houses, spread diseases, and destroy everything they owned. Often, cities in the world try to solve flood problems by building expensive levees and canals. Curitiba lacked the means to apply the same strategy to its many rivers, so civil engineer Nicolau Klippel had the idea of transforming these areas into beautiful parks. The São Lourenço Park is one of the oldest parks in Curitiba. After the catastrophic flood in 1970 caused by the failure of the São Lourenço River Dam, Jaime Lerner's team transformed the problematic floodplain into a beautiful park. There, as well as in other parks in Curitiba, sheep are used to trim the grass, diminishing upkeep costs. Falta de mão de obra para eh, cortar grama, eh, manutenção dos parques. Aí sempre o orçamento é muito baixo e ampliamos a área verde, né? Como é que então aí que nós damos bom capital ecológica então vamos usar maneira ecológica aí que começamos a criar o, o velho para comer esse grama. Barigui Park is one of Curitiba's biggest recreational areas. The lake replaced over 800 houses that were suffering from floods almost every year. Lerner's team achieved this goal by paying every household fair compensation to leave the problem area and buy a better house in a safer part of the city. The government also called upon Coabi to help provide affordable housing. After relocating these people, the government built a system to control the amount of water that would continue downstream by excavating the riverbanks thus creating a lake. During heavy rains, further excavated areas surrounding the lake would fill up and contain the excess water. Once the rain stops, the system would slowly release the excess water to also prevent floods further downstream. The cost of building a park, including relocation money, proved to be five times cheaper than building a concrete canal and also provided many benefits for the citizens and the city. Esses parques na década de 90, principalmente, eles vieram a contribuir em muito à permanência de turistas na cidade, porque se a cidade tinha até aquela época uma taxa de permanência em hotéis dos turistas de um dia, porque Curitiba era caracterizada por um ponto de passagem, e com isso nós conseguimos então aumentar a taxa de permanência em hotéis em três dias. E além disso, o que aconteceu mais importante? Se, se você fizer uma, uma tomada do entorno desse parque, você vai ver que só tem habitações de alto padrão. Então o que, é que aconteceu? Como a habitação é de alto padrão, o imposto predial e territorial ur urbano dessas habitações se elevou. Então, o que se recolhe de imposto já deve ter sido pago esse, esse parque várias e várias vezes. Ao passo que quando você faz uma obra subterrânea de canal, que às vezes é necessário fazer, ela dificilmente se paga. Neste caso dos parques, ele retorna pela valorização imobiliária. Então, as pessoas que tinham imóveis 
de frente para uma favela, hoje tem imóveis de frente para um parque. Então o valor é muito maior. A canal or levee also has negative impacts on the environment. It changes the natural flow of the river by preventing the water from following its original curved path. This linear construction speeds up the flow of the water and results in even more floods further downstream. É, por exemplo, nessa área de saneamento, uma pessoa chave que é o Dr. Nicolau Clipe, o engenheiro Clipe, que ele tinha essa essa visão assim mais natural das coisas, né? Ele mesmo dizia, ó, oh, o rio, melhor lugar do lugar do rio é onde ele passa, onde a natureza criou. Não adianta ficar retificando, canalizando o rio em concreto, porque a gente só vai ter problema no futuro e vamos gastar todo o nosso dinheiro num investimento desse tipo. A different strategy was used in Chingui Park. The river continues to flow down its original path. But if rain intensifies, then the excess water is diverted into surrounding excavation areas left over from potteries, protecting the nearby houses from floods. The region today known as Tangua Park was an abandoned quarry used by a private company as a landfill for barrels of industrial waste. The government, preoccupied with the environment, gave an area in the industrial city to the landowners in exchange for the landfill. Then they cleaned the area, restored the old stone wall, diverted part of the Badigri River, and created a waterfall, a lake, a tunnel, a restaurant, and eventually a beautiful garden, replacing the environmental hazard with a pleasant recreational area. There are over 30 parks inside Curitiba, most of which were constructed to contain floods. As a result of this intelligent urban design, Curitiba now has over 80 million square meters of green area. In the 1960s, the green area ratio in Curitiba was half a square meter per inhabitant. At the end of the 1990s, this ratio had increased to 55 square meters per inhabitant, which is over three times greater than the number prescribed by the World Health Organization of 16 square meters per inhabitant. So how could these innovations be used in other parts of the world? Klippel tells us how the catastrophe in New Orleans due to the 2005 hurricanes could have been diminished. Lá em New Orleans, quem é que foi mais prejudicado? Foram as pessoas justamente que estavam dentro da área crítica. Por quê? Porque eram pessoas pobres que se alojaram onde os terrenos eram mais baratos. E é uma área crítica, tanto é que deu aquela catástrofe fantástica na hora que os diques de contenção não resistiram. E isso acontece no mundo todo. A população pobre é empurrada para as áreas críticas que não tem valor. Então o que precisa fazer é transformar essas áreas críticas em parques, como é esse caso aqui. Então todas as áreas críticas da cidade, se forem transformadas em parque, vai haver uma valorização imobiliária e aquelas pessoas que moram em áreas críticas podem perfeitamente pegar seu dinheirinho da indenização e comprar um lote no lugar mais salubre e construir sua casinha melhor. Isso é que é necessário fazer no mundo todo. In other words, instead of allowing the less fortunate people occupy the low problematic regions, cities could transform those areas into beautiful parks and then give incentives for the population so they can afford houses in safer areas, providing a benefit for everyone. Curitiba está sendo um modelo, a referência né, da cidade sobre transporte, meio ambiente, áreas verdes, habitação 
Eu acho que é um exemplo que vive bem. Qualquer cidade do Brasil ou no mundo, você pode fazer como Curitiba fez. Cidade muito pobre, mas tem bastante áreas verdes. Cidade muito pobre, favela, mas separa o lixo. Então, todo mundo viu. Aí que ficou, Curitiba internacionalmente ficou é, conhecido no caso. Não só falado, verdade. 83 cidades no mundo fazendo soluções que eles chamam BRT de Curitiba, Bus Rapid Transit de Curitiba. E levou 25 anos até que uma cidade resolveu fazer, foi Bogotá. Vai ter que ter vontade política para fazer isso. Pra... Se você não tiver vontade política, claro que principalmente as pessoas com maior, com maior influência na imprensa são as pessoas mais ricas da cidade. Então se, se, se você pensar única e exclusivamente para o automóvel ou para atender essas pessoas com, com maior influência na cidade, você não vai construir nada que sirva para toda a cidade. Então às vezes me pergunto quais são os segredos de Curitiba, eu digo, olha... Simplicidade, não querer ter todas as respostas. Antecipar soluções para que elas possam ser implantadas na hora certa e não quando surge o problema. Primeiro, tem que diminuir carro. A frota cresce cada vez mais e não há cidade que suporte o crescimento do número de automóveis. Tem que usar bem carro, mas não pode ser dominado pelo carro. Saber que começar é importante. Você pode corrigir no processo? Então não pode ter medo de errar, sabe? Implantar as coisas, não deixar, no, não deixar um plano, deixar um projeto começado. Mas essa diferença de você ter a responsabilidade de, de enfrentar a situação, fazer, ter que às vezes mudar, mas vai fazendo, corrigindo o erro e no fim dá certo. E tem coisas que precisam ser feitas não, e não exigem grandes discussões. Tem coisas que exigem discussões e vamos aprendendo com a população. Nós somos profissionais da materialização, nós não somos profissionais de fazer papel. Porque se formos procurar a perfeição no papel, nós não vamos fazer nada. E, e fazer rápido. Porque a gente não tem a vida toda para fazer as coisas. Não temos o direito de sacrificar futuras gerações esperando uma linha de um... É, e, e nós acabamos provando que nós podemos, hoje, transportar tanto ou mais passageiros do que o metrô com esse sistema de superfície. Pesquisa. No, nesse ano saiu 96% da população curitibana é, tem orgulho de ser curitibano. Porque nós começamos uma rua à noite, pavimento, terminamos na manhã, você ia dormir e acordava com a obra pronta. Quer dizer, é, a gente foi ganhando o, o, o apoio da população e, e mostrando, fazendo tudo que não tínhamos grandes recursos, mas a gente fazia. Nós fomos aprendendo que às vezes quando não tem o recurso, a gente monta uma equação de corresponsabilidade. É saber que quando você não tem dinheiro não quer dizer que você precisa desistir. É tem que encontrar a maneira de como encontrar a solução. Então eu não tenho o que reclamar disso. Eu só sei dizer que as pessoas, quando elas têm força de vontade, elas conseguem. Sempre vão conseguir. Sem parar, Jesus sobrou na vela do veneiro. Segura a marra maqueiro, 
Não deixa o barco virar, eu vento soprou Na vela do primeiro, segura a marra marinheiro Não deixa o barco virar, levanta a vela, acabou Não deixa o barco virar, eu levanta a vela, acabou Vai navegando no mar Levanta a vela, acabou Não deixa o barco 